please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Nadia Akramicha Kesil and Bantha Kutapatram Alpha Samaitanakam Samar Pikam Pradhana Kesil, Padrana Pradiaya Dilip, Anibantha Kutapatra Anibantha Kutapatratil, Etam Pradiagam in Nana Sujana Majuvari Re, Pradhana Sakshi Ayana Kutapatram Samar Pikuga, Uranglai Angamali Magistrate Court deal in the Suvi Vishnath Jerino Suvi Kutapatram Samar Pikan Urugiana Kaidi was some Jami Vivastail, Ilabu Lepicha Dulpade, Ula, somehow Vigasanga Kodivana Kutapatram Samar Pikina, Entokiana Kutapatra Tende, Ulakam in the Arian Kaini to Dovish Dam Shangal and the Kian Renuka Kochi, Nadi Akramicha Kesil, Anubanta Kutapatram in the Summer Pikiana, Alpha Sametana Katane Kutapatram Summer Pikana, Unmission of Jews and Baiju K. Paulo, Angamali Magistrate Court, Etumanana Namar Pradishi in the E. Kesil, Etam Pradiana, Dilibine, Kutapat, Ulper Tirikinda, Enana Namaka, Arian Sakina, Nilevil Kesil, Padana Nambradiana, Dilip, E. Kesil, Nekutam Narva, Ulpade, Ada Kutan Ilvaja, Pulsasuni, Manigandan, Badiwal Sali, Vijesh, Pradip. In the bedroom, driver Martin, Adan Shesha, Olivia Tamasikan Sahai, Charlie, Ever the Shesha Mana, Delivery, Ulper Tirikina, and Anamoka, Arian Sadikina, Case, Delivery, Ada, Delivery, Delivum, Pulsa Suni Mana, Gudhalo, Narthi, and Anna Police in the Kandatel, Sahapravata, Ada, Yuanadi, Akamikanai, Belasangan Chiana, Quotation Algi, and Anna Police, E. Casil Parina, Athena Delivery, Etam Pradiakunda, Prathana Pata, Telugu, Ada, Pulsa Suni, Pulsa Suni, the male police, Sumatirina, Ella, Telugu, Delivery Pudi, Ulper Tikundula. From Summer Picana Police, Kayara Kuna, Namuka, Slepikina Sujana Pragara, Pathina, Bagupu, Kuta Balasangam, Gudalozana, Telever Nashipical, Protical Electrician, Sahaikal, Telever Nashipical Ulpade, Pathina, Bagupu, Delivery, Sumatu, Enana Namuka, Arian Sadikin, Alpha Sametra, and the Admission of the Ogasan Ibdeki, Kutapatram Summer Picum, Nerate, in February, Pathina, and Nanadi Akrami Kapanada, Adi Katakutapatram Summer Picum, February, Shemikan, April, Idipati, and Badrana, Anna, Kutapatra Tora Panane Police, Admission of the Ogasan. No case in the Telebaya mobile phone, Kandakan Sadhula, Adanula, and National Naratanam, open the name, Guta Los and Arnit to do in the guiding Kura Parisho, the Kinam in the Anishno Jogosar Parnino, is in the Addisan at Lana, we end up Anishan Naranda to run the Eda and Masanga Kumba, June Masto to Woody, Pulsar Suni, Dilip and Aisa, Urikasta Porotuari, and we don't Woody and a Dilip and Kapanga, Victor Mayum Pura Loga Arena, Iki, Katis, Pulsar Suni Parnina, Dilibeta, Dilibeta in the some <laughs> Open the name Arnuti and Bath Page of La Kutapatra, Munuti and Bathi and Jolam Sakshi Murigal, Nanu Rolam Dekagalwana, Police Summer Pigua, and Nanamaka Arian Sakina, and the island, Kerala Manasakshi and Yetita, Samipaka, the Kerala Manasakshi and Yetita, Etu, Malia, three beat in a case in the Anuban the Kutapatram Summer Pigiana, Suvi, Ikaril, Kayalivasam, Dilip in the Jamia, Vavasail, Ilavan with the Kanam and Avisham, Parigani Kave, Kordil, Anishna Sankamari, the Dilipa Sakshi, Swathinikan, Stramikinunda, in the Lana. Angani or Arabana Munekino, Adim, the Libyan Unambra the Aki, Anibantha Kutapatram, Summer Pican, Police, Stramichino, Anishna Sankam Stramichino, Administration, Niamo Badesh, the Adisan Tranipol, Etambra the Aki, the Nanurolam, Dekhagal, Okeana, Kutapatra, the Rangi, the Gilum, E. Karingal, Oke, the Libine, Edraya, Anishnam, Shiriari, the Kondovogan, Maria Kutum, Chumatunda, the Shiksha, Urapakunda, the Badiapta Maya, Ella Telugu Maragia, Porai Magal Uruaya, Kutapatramana, Summer Pikina, the Marisila Kamo, Police Nav, Vida Tilula, Uru Atma Vishwasamundo. Renuka, Renuka, Suji, the Bolatana, Anuban, the Kutapatram, Summer Pikimul, Etum, Nanaga, and the Dilipine, E. Kutapatra, Dilipine, Pradiaki, Dilipine, Shiksha, Wangi, Kodukan, Takadaya, Telugal, Idinagata, Undo, and the Zaniana, Idil Etum, Nanaga, either Gutha, Lotana Kesana, Gutha, Lotana Kesil, Uru Pradi, Nanaga, Maya, either Etum, Sahaji, the Telugal, the Adistan, the Lana Police, Nigaman, the Etuna, Ada, E. Ideumai, Dilipine, Munvaira, Gimundo, Enemy, Prove, and Police. 
ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യമാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിലീപിനെതിരെ എന്തെല്ലാം തെളിവുകളാണ് വസ്തുതകളാണ് വസ്തുതാപരമായ തെളിവുകളാണ് പോലീസ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഏറെ നിർണായകമാവും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ് പോലീസിന്റെ കൈവശമുള്ളത് നേരത്തെ ദിലീപിനെ ഈ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കണം എന്ന് തന്നെ പോലീസ് കരുതിയിരുന്നു പോലീസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ കേസ് വാദിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ദിലീപിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർക്കുന്ന ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ഈ കേസിന്റെ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കിങ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിലീപ് ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദിലീപിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കണം അതായത് കൃത്യം നിർവഹിച്ചത് പൾസ് തുണി ആണ് എങ്കിൽ കൂടിയും കൃത്യത്തിന് പ്രചോ പ്രേരണ ചെയ്തത് ദിലീപാണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് ദിലീപാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിലീപിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കണം എന്ന നിശ്ചയത്തിലായിരുന്നു പോലീസ് ഇരുന്നിരുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗവും ചേർന്നിരുന്നു ഈ യോഗത്തിലും ഒന്നാം പ്രതിയാക്കാൻ തന്നെ ധാരണയായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലീസ് പുറകോട്ട് പോവുകയായുണ്ടായത് പക്ഷേ ഈ കേസ് കേസിൽ ഏത് പ്രതി എന്നതല്ല അയാൾ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കോടതി മുമ്പാകെ ഏറ്റവും നിർണായകമായി വരിക അതുതന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാം പ്രതിയാണോ എട്ടാം പ്രതിയാണോ എന്ന് സംബന്ധിച്ച് അതിൽ വലിയ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല അത് 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 കേസിന്റെ മെറിറ്റിനെ ബാധിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ എട്ടാം പ്രതിയാണെങ്കിലും ഒന്നാം പ്രതിയാണെങ്കിലും ദിലീപ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറ്റം ഗൂഢാലോചനയാണ് ദിലീപിനെതിരെ ചുമത്തുന്നത് പൾസ സുനിക്ക് പൾസ സുനിയുടെ അതായത് കൃത്യം നിർവഹിച്ച പൾസ സുനിയുടെ മേലിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ദിലീപിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും കൂട്ടബലാത്സംഗം ഗൂഢാലോചന തെളിവ് നിശ്ചിതർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ദിലീപിന് പുറമെ ഈ കേസിൽ മറ്റു പ്രതികളായി വരുന്നത് മേസ്തിരി സുനി വിഷ്ണു അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രതീഷ് ചാക്കോ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജൻ ജോസഫ് എന്നിവരാണ് ഈ മേസ്തിരി സുനിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണാണ് പൾസർ സുനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിഷ്ണു ജയിലിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോണിൽ അതായത് ജയിലിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഷൂസിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തിയത് വിഷ്ണു ആണ് അങ്ങനെയാണ് വിഷ്ണു പ്രതിപട്ടികയിൽ എത്തുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ നിർണായക ഫോൺ അതായത് നടി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന വാഹനത്തിനകത്ത് നടി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ നശിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രതീഷ് ചാക്കോയുടെയും അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജൻ ജോസഫിനെയും പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേരടങ്ങിയ ഒരു പ്രതിപട്ടികയാണ് തീർച്ചയായും പന്ത്രണ്ട് പേരടങ്ങിയ പ്രതിപട്ടികയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് സുബി ഈ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ന് ഈ അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദിലീപിന്റെ ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഏറ്റ വലിയ ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വലിയ തിരിച്ചടിയായാണ് ഇന്നലത്തെ ആ കോടതി നടപടികൾ കണ്ടത് ദിലീപിന് അനുകൂലമായ ഒരു നടപടി കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് ഇതിനെതിരെ ദിലീപ് സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് കാണിച്ച് കീഴ്ക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറെടുക്കുന്നതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ കീഴ്ക്കോടതിയിൽ തള്ളിയാൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമീപിക്കാനുള്ള ഒരു സാവകാശം കിട്ടും എന്നതും ആണ് അങ്ങനെ ഒരു നീക്കത്തിന് കാരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ നടപടികൾ എങ്ങനെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ഉടനെ തന്നെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമോ അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷണ സംഘം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഡ്വങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയെ സമീപിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു നടപടി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം പാസ്പോർട്ട് ദിലീപ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയോ തിങ്കളാഴ്ചയോ ആണ് അഭിഭാഷകൻ മുഖേന പാസ്പോർട്ട് ഈ കോടതിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പാകെ അതിൽ തടയിടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഈ കീഴ്ക്കോടതിയിൽ കീഴ്ക്കോടതിയെ കോടതിയെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമീപിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് രേണുക സുവി വിഷ്ണാഥ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എന്തായാലും പന്ത്രണ്ടരയോട് കൂടിയാണ് അന്വേഷണ സംഘം അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുക ആക്രമണത്തിനിരയായ നടിയെ വിമർശിച്ച് പി സി ജോർജ് എം എൽ എ പീഡനത്തിനിരയെന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ പൊതുവേദികളിൽ സജീവമായതിനാൽ ഇവരെ എങ്ങനെ ഇരയെന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് പി സി ജോർജ് ചോദിച്ചു ഇരയെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച് ഇവർ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്നും പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അമേരിക്ക ചെന്നപ്പം ഇവരെ ഫോണുകൾ കൊടുത്ത പത്രസമ്മേളനം അവിടുത്തെ മലയാളി പത്രത്തിൽ മുഴുവൻ ഇട്ടിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം മാർച്ചിനല്ലേ സംഭവം എന്നാണ് അവർ പറയുന്ന
കുറ്റം വരുന്നത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ സത്ത അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിസഭയിൽ വരുന്നതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഫോൺവിളി കേസിലെ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു റിപ്പോർട്ടിൽ ചാനൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനും മേധാവിയെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അടക്കം പതിനാറ് ശുപാർശകൾ ഉണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭ കമ്മീഷൻ എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനങ്ങളും കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകളും പൊതുവിൽ അംഗീകരിച്ചു ഒട്ടേറെ ഗൗരവമായ ശുപാർശകൾ കമ്മീഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അടക്കുകയല്ല അതാകെ പരിശോധിച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന കാര്യം ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ഒരു സെക്രട്ടറീസ് കമ്മിറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആ ശുപാർശ വന്നതിന് ശേഷമേ അതിന്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ ബ്യൂറോങ്ങളുമായി വി വി അരുൺ ചേരുന്നു അരുൺ ഇന്നലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം നമുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു അത് പ്രകാരം തന്നെയാണോ കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് എന്താണ് വിശദീകരിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഒരു ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുന്നതാണോ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് രേണുക എ കെ ശശി തന്നെ ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുകയാണ് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അത് കൃത്യമായി അതിനുള്ള കാരണമായി പറയുന്നതാണ് ഇതുവരെയും ആ ശബ്ദം ആ ശബ്ദ ശകലം ശശീന്ദ്രന്റേതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കമ്മീഷൻ മുൻ അതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ശബ്ദ ശകലം ശശീന്ദ്രയാണ് ആണെന്ന് തെളിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും കുറ്റവിമുക്തനാണ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ആ റിപ്പോർട്ടാണ് മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശശീന്ദ്രനെ മന്ത്രിസഭയിൽ തിരിച്ചു വരാൻ തടസ്സമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു പക്ഷേ അതിനിനിയും ചില ചില തലങ്ങളിൽ നിന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ വന്നാൽ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ചാനലിനെതിരെയുള്ള നിയമ നടപടിയും അതുപോലെ തന്നെ വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിൽ മന്ത്രാലയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ശുപാർശയും റിപ്പോർട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ശുപാർശകളിലേറെയും സ്വകാര്യ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവസ്ഥയും സംസ്ഥാനത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയക്ക് സ്വകാര്യ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ രാജ്യത്ത് നിയമമില്ല അതിന് വാർത്താ വിതര പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം പ്രത്യേക നിയമം ഉണ്ടാക്കണം ആ നിയമം വരുന്നത് താൽക്കാലിക സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ പ്രസ് കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ മീഡിയ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേര് മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിന് നിയമ ഭേദഗതി വേണം അത്തരം ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മാർഗരേഖകൾ വേണം മാധ്യമ സദാചാരം ഉണ്ടാകണം ആ സദാചാരത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ കൃത്യ പ്രത്യേക സംവിധാനം വേണം വർഷം തോറും മീഡിയ അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ അക്രഡിറ്റേഷൻ പുതുക്കി നൽകുമ്പോൾ അതിനു മുന്നോടിയായി ഒരു റിഫ്രഷ്മെന്റ് കോഴ്സ് മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയെ തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുവരണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം തന്നെയാണ് ഈ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശുപാർശ തീർച്ചയായും അക്കാര്യങ്ങളിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും കൂടുതൽ ഊന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അരുൺ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ നൽകിയ വാർത്തയിൽ മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാർമ്മികത മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള ധാർമ്മികത പുലർത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന തരത്തിൽ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരുന്ന വിവരം അക്കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആരാഞ്ഞോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളതായി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ശശിധരൻ എന്ന പേര് പോലും പരാമർശിക്കാതായിരുന്നു പിണറായി വിജയന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഒരു തലത്തിലും ഒരു സ്ഥലത്തും അത്തരം ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ഇല്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശശീന്ദ്രനെ പൂർണ്ണമായും കുറ്റ വിമുക്തനാക്കുന്നു ശശീന്ദ്രന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ധാർമ്മികമായോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായോ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നായി റിപ്പോർട്ട് ഒരു ഒരിടത്തും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല പകരം അദ്ദേഹത്തെ കൊടുക്കാനായി ചാനലിന്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം അതിന്റെ റേറ്റിംഗ് ഉയർത്താനായി നിഗൂഢ ലക്ഷ്യത്തോടെ വാർത്ത സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി റിപ്പോർട്ടിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഈ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം ഒരു വാർത്തയുടെ പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങൾ ഉണ്ട് അത്തരം ഒരു ഗൂഢാരോപണം നടന്നു എന്ന കാര്യം അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചത് എന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തൽ കമ്മീഷൻ നടത്തു അതാണ് കൃത്യമായി വ്യക്തമാ
മന്ത്രിസഭാ പ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വിശദമാക്കിയതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ആ ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും എൻ്റെ പാർട്ടിയുമാണ് അവർ യഥാസമയം അത് ആലോചിച്ച് എന്താണ് വേണ്ടത് മുന്നണിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിനും ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് താങ്കൾക്ക് മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിയെന്ന് താങ്കൾ വ്യക്തിപരമായി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അല്ല തടസ്സമില്ല എന്ന് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെ ഞാനതിനാണ് അവിശ്വസിക്കുന്നത് ധാർമ്മികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ മാധ്യമലോകവും പൊതുസമൂഹവും കണ്ടതാണ് അത്രത്തോളം ഒരു നിലപാട് സമീപകാലത്തൊന്നും ഒരു മന്ത്രിയുടെയും ഒരു നേതാവിൻ്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല അതറിയുന്നവരാണ് കേരളീയ സമൂഹം ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതൊരു ധാർമ്മിക പ്രശ്നമായി ഉയർന്നു വരും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇടതുമുന്നണിയിൽ സി പി എ പോലെയുള്ള കക്ഷികൾക്ക് നിർണായക നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് അവരൊക്കെ താങ്കൾക്ക് അനുകൂലമായൊരു നിലപാടെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ എതിർപ്പ് ഉയരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലെ എല്ലാ ഘടകകക്ഷികളെയുമാണ് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കക്ഷിയെ മാറ്റി നിർത്തിയല്ല ഞാൻ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷികളെല്ലാം തന്നെ നല്ല നിലയിലാണ് ചിന്തിക്കുക അവർക്കെല്ലാം നല്ല നിലയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള വൈഭവമുള്ള നേതൃത്വമുള്ളവരാണ് അവർ മുന്നണിക്ക് ഏതാണ് നല്ലത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഏതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളെ വിലയിരുത്തുക അതാലോചിച്ച് അവരൊരു തീരുമാനമെടുക്കും പൊതുവിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കൊരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വേണം ചില നിയന്ത്രണം വേണം എന്ന തരത്തിലുള്ള വാദം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കമ്മീഷൻ കൊടുത്ത ശുപാർശകളിലും അത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ അനുഭവം മുൻനിർത്തി അത്തരം ചില നിർദ്ദേശങ്ങളെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണും ഞാൻ രാജിവെക്കാനിടയായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയ മാധ്യമ ചർച്ച നടന്നിരുന്നു ആ ചർച്ചകളിൽ ഉയർന്നു നിന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് നിങ്ങൾ തന്നെ അന്നേ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന ചർച്ച സജീവമായി നടന്നതാണ് ആ ചർച്ച സജീവമായി നടക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പാർട്ടി തീരുമാനം മുന്നണി തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളട്ടെ എന്തായാലും മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഫോൺവിളി വിവാദത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് എന്ന് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് എൻ സി പി ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ടി പി പീതാംബരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ കൃത്യമായി കേട്ട ശേഷം പ്രതികരിക്കാം ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസ് അധികം വൈകാതെ അവസാനിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും പിതാംബരൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം കേട്ടിട്ടില്ല എനിവേ അത് സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞേക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അന്വേഷണം വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അത് കൂടുതലല്ലേ അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കോടതിയിലുള്ള കേസുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി അധികം വൈകില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് വൈകൂലെന്ന് കരുതുന്നു അല്ലല്ല കോടതിയിലെ കേസ് തീരുമാനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനം എടുക്കുള്ളൂ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശം മാധ്യമങ്ങൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കണം നിർബന്ധിത പ്രതികരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത് ശരിയല്ല മാധ്യമങ്ങളെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വിലക്കിയിട്ടില്ല വിലക്കുമായി സി എം ഓഫീസിന് ബന്ധമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വിലക്ക് പരിശോധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു സ്വയമേവി ആലോചിക്കണം ഇതൊന്നും നിങ്ങളെ വേറെ ആരെങ്കിലും നിയന്ത്രണം അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയമേവി ആലോചിക്കണം ഇത് തുടരേണ്ടതുണ്ടോ നിങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ എങ്ങനെയാണ് തടയ എന്നൊക്കെയുള്ള ധാരണയിൽ ഒരു ആരും ഇടപെടാതിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട സമയമായി അതുകൊണ്ടൊരു ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ സ്വതവേ തന്നെ നിങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണി എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് പേടിച്ച് 
അങ്ങനെ എന്റെ അറിവിൽ പെട്ടെടുത്തോളം ഇല്ല അടുത്ത് കടത്തി വിടാ വെച്ചാൽ അടുത്ത് അകത്ത് കടത്തി വിടാ വെച്ചാൽ വന്ന് വിൽക്കലല്ല മന്ത്രിസഭാ ബഹിഷ്കരണത്തെ തുടർന്നുള്ള ഉളവായ ഭിന്നസ്വരം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സി പി ഐ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം തുടരുന്നു പാർട്ടി ആസ്ഥാനമായ എം എൻ സ്മാരകത്തിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പാർട്ടി തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയ കെ ഇ ഇസ്മയിലിനെതിരായ നടപടി സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടക്കും പ്രസ്താവന ഇസ്മയിൽ തിരുത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അച്ചടക്ക നടപടിയിലേക്ക് പോകേണ്ടെന്ന അഭിപ്രായവും ഒരു വിഭാഗത്തിനുണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പട്ടീദാർ സഖ്യത്തിന് ധാരണയായി മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ പട്ടീദാർ സമുദായത്തിനും അനുവദിക്കാമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വാഗ്ദാനം കോൺഗ്രസിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ തൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് ഹാർദിക് പട്ടേൽ പ്രതികരിച്ചു ടി ജെ ശ്രീലാൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ശ്രീലാൽ സംവരണ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടലെടുത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ ഒരു പൂർണ്ണ പരിഹാരത്തിലേക്കാണോ ഇന്നത്തെ ദിവസം എത്തിയിരിക്കുന്നത് വേണുക കടുത്ത വില്ലുപേശലുകൾക്ക് ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹാർദിക് പട്ടേലും കോൺഗ്രസും കൈകോർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പലതവണ ചർച്ചകൾ നടന്നു ഇത് തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ എത്തിയില്ല അതിന് ഇതിനെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് ആദ്യ എഴുപത് പേരുടെ എഴുപത്തിയേഴ് പേരുടെ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച ഏകപക്ഷമായ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചില കോൺഗ്രസ് ചില കോൺഗ്രസ് ഓഫീസുകൾ ഹാർദിക് പട്ടേലിന്റെ ആൾക്കാർ അടിച്ചു തകർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം ഒടുവിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അഹമ്മദാബാദിൽ വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച് ഹാർദിക് പട്ടേൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തൃപ്തികരമാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനം മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംവരണം അത് പട്ടേൽ വിഭാഗങ്ങൾക്കും നൽകാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഭരണഘടനയുടെ നാൽപ്പത്തി ആറാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടി അധികാരത്തിൽ എത്തിയാൽ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് കോൺഗ്രസ് ഹാർദിക് പട്ടേൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവും സുപ്രീം കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനുമായ കപിൽ സിബിലാണ് ഈ ധാരണയിൽ എത്തുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ നയിച്ചതും ഈ ധാരണയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചതും കപിൽ സിബിൽ സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പും അത് 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 നടപ്പിലാക്കാൻ അത്തരത്തിൽ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഈ ഈ ഒരു വാഗ്ദാനം നടപ്പിലാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പും അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന രീതിയും ഹാർദിക് പട്ടേലിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വരും ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനം എത്തിയിരിക്കുന്നത് തുടർന്നാണ് അഹമ്മദാബാദിൽ വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച് ഹാർദിക് പട്ടേൽ തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് കോൺഗ്രസുമായി ധാരണയിലെത്തി എന്നുള്ള എന്ന് പരസ്യമായി പറയാൻ ഹാർദിക് പട്ടേൽ തയ്യാറായില്ല പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച പട്ടേൽ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ സംവരണം സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകാര്യമാണ് എന്ന് പരസ്യം മാത്രമാണ് ഹാർദിക് പട്ടേൽ ചെയ്തത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹാർദിക് പട്ടേലാണ് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു സ്ഥിരീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ഇക്കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഇതിന് തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പരസ്യമായി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പട്ടേൽ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിഭാഗങ്ങളുമായി ചേർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരിക്കുന്നതിന് കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് മുൻകൈ എടുത്ത് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതും കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതുവരെയും ഒരു പരസ്യ പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില ട്വീറ്റുകളോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിൽ നടത്തുന്ന നടത്തുന്ന പര്യടനത്തിനിടയുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കും എന്തായാലും പട്ടേൽ വിഭാഗമാണ് ഈ ധാരണയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ധാരണയിലേക്ക് വരേണ്ടിയിരുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ തന്നെ ഈ നടപടികളുമായി ഇവരെ ഒപ്പം ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പട്ടേൽ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹാർദിക് പട്ടേലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനം വരേണ്ടിയിരുന്നത് ആ പ്രഖ്യാപനം അടുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജിഷ്ണു പ്രണോയ് കേസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന സി ബി ഐ നിലപാട് പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം രണ്ട് ദിവസത്തിനകം തീരുമാനം അറിയിക്കാമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഡിസംബർ അഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി തുറന്ന കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കരുതെന്ന ഹാദിയുടെ അച്ഛൻ അശോകന്റെ ആവശ്യം അടിയന്തിരമായി പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഇരുപത്തിയേഴിന്
ഒരു നീക്കമാണ് അശോകന്റെയും അഭിഭാഷകന്റെയും ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായാലും ഏതായാലും അക്കാര്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് കോടതി ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് ഇരുപത്തിയേഴിന് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം ഈ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഹാദിയുടെ വാദം കേൾക്കുന്നത് അതിനൊപ്പം തന്നെയായിരിക്കും ഈ ആവശ്യങ്ങളും പരിഗണിക്കപ്പെടുക കുപ്പുദേവരാജ് അജിത രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണം മാവോയിസ്റ്റുകൾ നിലമ്പൂർ വനമേഖലയിൽ നടത്തിയേക്കുമെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് മേഖലയിൽ പോലീസ് അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് അതിനിടെ സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ദളങ്ങൾ കൂടി ആരംഭിച്ചതായി പോലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചു നിലമ്പൂർ വെടിവെയ്പ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മജിസ്റ്റീരിയൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറി കഴിഞ്ഞ നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിനായിരുന്നു സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കുപ്പുദേവരാജും കാവേരി എന്ന അജിതയും നിലമ്പൂരിലെ ഉൾക്കാട്ടിൽ പോലീസ് വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇവരുടെ രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണം നിലമ്പൂരിൽ നടത്തിയേക്കുമെന്ന വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യാക്രമണ സാധ്യതയും പോലീസ് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മാവോയി സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്ന കരുളായി പാട്ടക്കരിമ്പ് മുണ്ടക്കടവ് പുഞ്ചക്കൊല്ലി ആദിവാസി മേഖലകളിൽ പോലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി മാവോയി നേതാക്കളായ വിക്രം ഗൌഡ അക്ബർ എന്ന സോമൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വയനാട് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നതായും ഇവർ നിലമ്പൂരിലെത്താനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുമാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ പോലീസിനെതിരുണ്ടായിരുന്ന ഫയറിംഗ് ആണ് മുണ്ടക്കടവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാളിദാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കാളിദാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാളിദാസിന് ആ സംഭവ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി പരിശോധന ചെയ്ത സമയത്ത് കാളിദാസ് കൃത്യമായിട്ട് വിക്രം ഗൗഡ എന്ന അവരുടെ ആ മാവോയിസ്റ്റ് ഇരുന്ന സ്ഥലവും അവിടെ ഇരുന്ന് പോലീസിനെ ഫയർ ചെയ്തതും ആ സമയത്ത് എവിടെയാണ് വാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്നൊരു പ്രൊവോക്കേഷനും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തില്ല അതിനിടെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ദളങ്ങൾക്ക് കൂടി രൂപം നൽകിയതായും പോലീസിന് വിവരമുണ്ട് ഭവാനി കബനി നാടുകാണി ദളങ്ങൾക്ക് പുറമെ നീലഗിരി അട്ടപ്പാടി മേഖലകളെ ബന്ധപ്പെടുത്തി വരാഹിണി ശിരുവാണി ദളങ്ങളാണ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അർബൻ വിങ്ങുകളുടെ പ്രവർത്തനം മരവിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ ആദിവാസി മേഖലകളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് മാവോയിസ്റ്റ് നീക്കം അതേസമയം നിലമ്പൂർ വെടിവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മജിസ്റ്റീരിയൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടർ അമിത് മീണ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറി സുർജി തയ്യപ്പത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ചന്ദ്രബോസ് വധക്കേസിൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നിഷാമിനെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നിഷാമിൽ നിന്ന് വധഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് സഹോദരങ്ങൾ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് തൃശൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് മുഹമ്മദ് നിഷാമിൽ നിന്ന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് സഹോദരങ്ങളായ അബ്ദുൾ നിസാർ അബ്ദുൾ റസാഖ് ബിസിനസ് പങ്കാളി ബഷീർ അലി എന്നിവർ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ നേരിട്ട് കണ്ട് പരാതി നൽകിയത് ഗുണ്ടകൾക്ക് നിഷാം സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു പരാതി ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന രണ്ട് തടവുകാരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നിഷാമിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പണം നൽകിയെന്നാണ് സഹോദരങ്ങളുടെ ആരോപണം ഇത് തെളിയിക്കുന്ന ബാങ്ക് രേഖകളും പരാതിക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി ജി പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തൃശൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിഷാമിന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്നും സുരക്ഷയൊരുക്കണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇവർ ഹൈക്കോടതിയിലും ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ജയിലിൽ നിന്ന് പൂജപുരയിലേക്ക് നിഷാമിനെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവും ജയിൽ അധികൃതരോട് സഹോദരങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരനെയും കിങ്സ് പേസസ് ജീവനക്കാരനെയും ജയിലിൽ നിന്നും ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസും നിഷാമിനെതിരെ നിലവിലുണ്ട് അതേസമയം തന്റെ സഹോദരങ്ങളും ബിസിനസ് പങ്കാളിയും ചേർന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കുകയാണെന്നും കുടുംബത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും കാണിച്ച് നിഷാമും പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ ഹരിയാനയിലെ വിവാദ ആൾ ദൈവം ഗ്രാം റഹീം അടക്കമുള്ളവർ കുട്ടനാട്ടിൽ ആർ ബ്ലോക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ എത്തിയിരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ കേരളത്തിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വമ്പന്മാരും ടൂറിസം പദ്ധതികൾക്കായി ആർ ബ്ലോക്കിനെ നോട്ടമിട്ടിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കുമരകത്ത് തങ്ങുന്നതിനിടയിലെ ബോട്ട് യാത്രയിലാണ് ആർ ബ്ലോക്ക് ഗുർമീത് റാം റഹീമിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ആൾ ദൈവം ഹരിയാനയിൽ മടങ്ങിയെത്തി രണ്ടാഴ്ചക്കകം പ്രതിനിധികൾ ആർ ബ്ലോക്കിലെത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്കായി തുരുത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ വിലക്കെടുക്കാനായിരുന്നു നീക്കം എന്നാൽ ചർച്ചകളിൽ തീരുമാനമാകാതെ വന്നതോടെ പദ്ധതി പൊളിഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വിവാദ ഭൂമി ഇടപാടുകൾ നടത്തിയ സന്തോഷ് മാധവൻ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ